டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் அருண் ராஜா காமராஜ இயக்கத்தில் ஒரு புதிய வெப் சீரீஸ் லேபிள் இது ஒரு அடையாளத்தின் போராட்டம் விரைவில் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இவனுக்கு கிரிமினல் பேக்ரவுண்டு நிறைய இருக்கு சிறைக்குள்ள இருக்கா சிறை ஆட்களுடைய தொடர்பு இருக்கு அப்ப யார் வந்து இது சொன்னாங்க போனாங்க அப்படின்றது வழக்கு <laughs> 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 கவர்னர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாரு இளைஞர்கள்னு கணக்கில் எடுத்தால் ஒன்றரை கோடி தான் வருவாங்க அந்த இளைஞர் எண்ணிக்கைக்கு ஈக்குவலாக வட மாநிலத்தவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்காங்க இன்னைக்கு ஸ்டெர்லைட் யார் நார்த் இந்தியன் தானே அகர்வால் யார் குஜராத்காரன் தானே அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் வந்து சூழல் விளைவை ஏற்படுத்த தொழிற்சாலைகள்லாம் நார்த் இந்தியன் சொல் தொழிற்சாலைகள் பீகார்லேருந்து நிதிஷ்குமார் உட்பட எல்லோரும் இங்கே வந்து வட இந்திய தொழிலாளர்கள் தாக்கப்படுகிறார்களா அப்படின்றது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் பிரச்சனையாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி இவங்க வட இந்திய தொழிலாளர்களை வந்து ரெண்டு குரூப்புக்குள்ளே கிளாஷ் வருது அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் போகுது அந்த போலீஸை வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க அப்போது அவங்களுக்கு அந்த தைரியம் எங்கேருந்து வரும் நக்கிரன் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நக்கிரனின் முதன்மை சிறப்பு செய்தியாளர் திரு தாமோதரன் பிரகாஷ் அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நக்கிரனின் மூத்த துணை ஆசிரியர் தேசு கௌதம ஐயா வணக்கம் முதல்ல நான் ஸ்ரீமதி அப்டேட்டுக்கு போகிறேன் ஸ்ரீமதி அப்டேட்டில் வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜும் கால் ரெக்கார்டும் வந்து ஸ்ரீமதியுடைய வழக்கறிஞர்கள் கேட்டிருக்காங்க அது என்ன சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்னா இது வரைக்கும் ஸ்ரீமதியுடைய மரணத்தில் சிசிடிவி இருந்திருக்கு மொத்தம் இரநூத்தி அறுபது சிசிடிவி கேமராக்கள் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் அது ஸ்ரீமதி படித்த பள்ளிக்கூடம் அதில் வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸை வந்து நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் எங்கள் கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு குற்றப்பத்திரிகையில் சிபிசிஐடி வந்து சொல்லியிருக்கு அப்போது உண்மையிலேயே உங்கள்கிட்ட என்ன சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அது கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து ஜட்ஜு நான் சொல்லியிருக்காங்க அது கோர்ட்டில் ஒப்படைச்சிருக்காங்க நீங்கள் பென்ட்ரைவ் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ரீமதியுடைய அம்மா கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க பென்ட்ரைவ் கொடுத்து அது வாங்குகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குறது வந்து கால் ரெக்கார்ட்ஸ் கால் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ரவிக்குமார் ஜெபஜீவ பிரியா சாந்தி மற்றும் இரண்டு ஆசிரியர்கள் இவங்களுடைய கால் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வேணும் எங்களுக்கு அந்த சம்பவம் நடந்த டைமில் ரவிக்குமார் யார் யார்கிட்ட பேசினார் ரவிக்குமார் வந்து அப்போ எஸ்பியாக இருந்த ஒருத்தர்கிட்ட பேசியிருக்காரு அப்புறம் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர்கள் கிட்டலாம் தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பிறந்த நாள் விழா நடந்தது அந்த பிறந்த நாள் விழாவுக்கு ஒரு விஐபி வந்தாங்க அந்த விஐபிக்கு வந்து ஸ்ரீமதியை பலியாக்க பார்த்தாங்க அப்படின்றது தான் குற்றச்சாட்டு அதனால் தான் கொலை அப்படின்றது தான் செல்வியுடைய கேஸு அந்த கேஸுக்கு வந்து இந்த கால் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து உதவும் அந்த டைமில் யார் யார்கிட்ட ரவிக்குமார் பேசினார் சாந்தி யார்கிட்ட பேசினாங்க அது அந்த கால் ரெக்கார்டெலாம் கேட்டால் அந்த கால் ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே சிபிசிஐடி கைப்பற்றலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட்லேயும் ஒப்படைக்கல இப்போது அது வந்து வழக்கு தொடர்பான டாக்குமெண்ட் வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஒப்படைக்கணும் அது வந்து ஒப்படைக்கல அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமான பதில் கேட்டு ஸ்ரீமதியுடைய வழக்கறிஞர்கள் போராட சிசிடிவிக்கான பதில் மட்டும் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட வந்து கிடைச்சிருக்கு அந்த சிசிடிவிக்கான பதில் வந்து கிடைக்கும்பொழுது நமக்கு இன்னும் பல உண்மைகள் ஸ்ரீமதி வழக்கில் தெரியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வாசகர்களுக்கு நம்பிக்கையோடு நம்ம தெரிவிக்கிறோம் ஸ்ரீமதி வழக்கின் அப்டேட்டுக்கு நன்றி சார் இப்போது கவர்னர் மாளிகை மாளிகைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு குண்டு வெடித்தது பெட்ரோல் குண்டு வெடித்தது இல்லை வெடிக்கலை அப்படின்ட்டு நிறைய சர்ச்சை கவர்னர் மாளிகைக்கே வந்து பாதுகாப்பே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிளம்பியிருக்காங்க இதில் என்ன தான் நடந்தது சார் கருக்கா வினோத் அப்படின்ற பையன் வந்து ஒரு சைக்கோஃபேன்சி சைக்கோஃபேன்சினால் அமைச்சர் ரகுமதி சொன்ன மாதிரி ஒரு மனநோயாளி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீட்டு தேர்வுக்கு வந்து பிஜேபி தான் எதிர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போவும் அவன் சிறையில் இருந்திருக்கான் போய் பிஜேபி ஆஃபீஸில் குண்டு வீசியிருக்கான் இப்போ சிறையில் இருக்கும் பொழுது இஸ்லாமிய கைதிகளை வந்து விடுதலை செய்கிறதுல வந்து கவர்னர் தான் கையெழுத்து போடாமல் இருக்கார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க உடனே நேராக நடந்து போய் கவர்னர் ஆஃபீஸில் குண்டு வீசியிருக்கான் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா 
ஏற்கனவே டாஸ்மாக்கில் ஒரு தடவை தகராறு டாஸ்மாக்கில் வெடி பெட்ரோல் குண்டை வீசியிருக்கான் அதே இதை வந்து தேனாம்பேட்டையில் ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து சரியாக நடந்துக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புகார் உடனே தேனாம்பேட்டைக்கு போய் குண்டு வீசியிருக்கான் குண்டு வீசுகிற அவர் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு மாதிரியே பண்ணிடுவார் குண்டு வீசுறதுன்றது வந்து குண்டு கிடையாது சார் அது பெட்ரோல் பெட்ரோல் நிறைஞ்ச பாட்டில் எப்படி இப்போ கேரளாவில் சர்ச்சில் வச்சவங்க கூட பெட்ரோலர் நிரப்பி தான் வந்து அவன் வெடிகுண்டை வச்சான் அப்படின்றாங்க அந்த பெட்ரோல் தான் பற்றி எரிஞ்சுது அப்படின்றாங்க அது மாதிரி இது ஒரு பெட்ரோல் மேக்கிங் அங்கே கேரளாவில் வச்சவனும் ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் தான் அவனுக்கு எந்த கிரிமினல் பேக்ரவுண்டும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் இங்கே இவனுக்கும் வந்து இவனுக்கு கிரிமினல் பேக்ரவுண்டு நிறைய இருக்குது சிறைக்குள்ளே இருக்கான் சிறை ஆட்களுடைய தொடர்பு இருக்குது அப்போ யார் வந்து இதை சொன்னாங்க போனாங்க அப்படின்றது எடுக்கணும் இதில் பேத்தட்டிக் ஃபேக்ட் என்னென்னா அவன் ஏன் குண்டு வச்சான் அப்படின்றத வந்து காவல்துறை வந்து தெளிவாக தன்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போடலை அவன் ஏன் குண்டு வச்சான் எதுக்காக குண்டு வச்சான் எது வந்து அவனை வந்து குண்டு வைக்கிற அளவுக்கு உந்தி தள்ளியது அப்படின்னு இதில் வந்து குத்தா மாட்டினது வினோத் கிடையாது வினோத் வந்து தேனாம்பட்டிலேருந்து நடந்து வரான் அதுக்கப்புறம் தனியாக வரான் அப்புறம் பிளாட்ஃபார்மில் வச்சு குண்டை வச்சு பற்ற வைக்கிறான் பேக்கெட்லேருந்து எடுத்து பற்ற வைக்கிறான் குவாட்டர் பாட்டிலில் பெட்ரோல் ஊற்றி அதை பற்ற வைக்கிறான் அதை தூக்கி அடிக்கிறான் அது எல்லாமே வந்து காவல்துறை வந்து தெளிவாக விளக்குச்சு ஆனால் இதில் வந்து மாற்றுறது யாருனா கவர்னர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இது வந்து முதல்ல வந்து கவர்னர் மாளிகையினுடைய காவலாளர்கள் தான் இதை தடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் கவர்னர் மாளிகைக்குள்ளே வந்து பூந்து குண்டு வைக்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரெண்டு குண்டு வீசி ரெண்டு குண்டு வீசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூணு குண்டு வீசிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் தமிழகத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் வந்து கவர்னருக்கு எதிராக வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏற்கனவே மயிலாடுதுறை பக்கத்தில் கவர்னருடைய கான்பாய் வந்து அட்டாக் பண்ணப்பட்டது கேட்டுங்களா இவர் எப்படிப்பட்ட கவர்னர்னா செந்தில் பாலாஜியை வந்து அமைச்சர் பதவியிலேருந்து நீக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்திலேயே அவர் என்ன குறிப்பிடுறாருனா செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சர் பதவியிலேருந்து நீக்கலைனா தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுவிடும்ன்றார் எல்லாத்துக்கும் இதுதான் எல்லாருமே சட்டம் ஒழுங்கு ஏதாவது ஏதாவது ஒன்று அதாவது அது எந்த அளவுக்கு போச்சுன்னா செந்தில் பாலாஜியோட விஷயம் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை இன்வோக் பண்ணோம் ஆட்சியை கலைக்கணும் பீகாரில் ஒரு முறை அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி நடந்தது பீகாரில் நடந்தது உத்தரகண்ட்லேயே நடந்தது இப்போது ரீசண்டாக அதில் வந்து எம்எல்ஏக்கள் இந்த விஷயங்களில் எண்ணிக்கை தொடர்பாக வந்து ஆட்சியை கலைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கவர்னரே பரிந்துரைக்கிறார் அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை ரத்து பண்ணுது அதுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய தீர்ப்பு தொழுது இப்போது கவர்னர் என்ன சொல்கிறானா ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது செடிஷன் தேச விரோத செயலை செய்தார் யார் கருக்கா வினோத் கருக்கா வினோத் வந்து தேச விரோத செயலை செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ கவர்னரை செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறது கவர்னர் மாளிகையில் அத்துமீறி போகிறது இதெல்லாம் செய்கிறார் இது வந்து புது செக்ஷன் கிடையாது இது ஏற்கனவே நக்கீரன் மேலே போடப்பட்ட செக்ஷன் பன்வாரிலால் புரோஹித் வந்து நிர்மலாதேவி விஷயத்தில் நம்ம எழுத நம்ம மேலே இந்த செக்ஷனை நம்ம அண்ணன் மேலே போட ஏர்போர்ட்டில் அவரை கைது பண்ண அதை எதிர்த்து இந்து ராம் உட்பட முதல்வர் ஸ்டாலின் முத்தரசன் திருமாவளவன் எல்லாருமே வந்து வைக்கோ இவங்கெல்லாம் வந்து வீதியிலே இறங்கி போராடி அந்த செக்ஷன்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட்டே சொல்லி மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட என்றாம் வாதாடி உடனடியாக அவரை சிறைக்கு அனுப்பாமல் வெளியில் கொண்டு பத்திரிகை உலகிலே ஒரு வரலாற்று சம்பவம் பத்திரிகை உலகிலே ஒரு வரலாற்று சம்பவம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சம்மந்தமாக அதுக்கப்புறம் வந்து உயர்நீதிமன்றமும் அந்த வழக்கு போட்டது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷனில் வந்து நக்கீரன் மேலே வழக்கு போட்டது தவறுன்னு சொல்கிறது அப்புறம் இன்னொரு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷனும் அதோட ரீட் ஆகுது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷனை வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லு அதில் வந்து புதிய வழக்குகள் எதுவுமே போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆனால் கவர்னர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரு 
செக்ஷனை இன்வோக் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை கொடுக்குறாரு அப்போ இவர் எந்த அளவுக்கு அவர் ப்ரீ பிளான் அதாவது அந்த டைம் கேப்ல வந்து பெரிய அளவுக்கு அவர் கவர்னர் மாளிகை மேல வீசப்பட்ட அந்த கருக்கா வினோத்து வீசி அந்த பெட்ரோல் குண்டு அது வாசல்ல வாசல்ல தான் அதை தடுத்துட்டாங்க போலீஸ் தடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ கமிஷனர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் கூப்பிட்டு பாராட்டு விழா நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் தடுத்துட்டாங்க போலீஸ் கம்ப்ளீட்டாக தடுத்துட்டாங்க பிளாக் பண்ணிட்டு ஆனால் பெருத்த சேதமாகிடுச்சு அப்படின்னு பெருத்த சேதமாகிடுச்சுன்னு அது விளம்பரம் வரலன்னு சொல்லிட்டு இவரே அந்த செங்கோட்டேன்னு ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து நக்கீரனுக்கு எதிராகவும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவர் இல்லைங்களா அவர் தான் அவர் மூலமாக கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்து ஏன் கம்ப்ளைண்ட்டை விசாரிக்கலை அப்படின்னா அங்கேருந்த தலைமை காவலர் கொடுத்த அவர் கொடுத்த நேரேஷன் அடிப்படையில் எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு எஃப்ஐஆரில் வேணால் கூடுதலாக இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சி ஏ செக்ஷனை சேர்க்க முடியும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ செக்ஷனும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செக்ஷனும் வந்து வழக்கு போடக்கூடாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் தடை விதிச்சிருக்கு அது கூட தெரியாமல் அந்த தேச விரோத குற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்னர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறார் ஏற்கனவே செந்தில் பாலாஜியில் இப்படி தான் பண்ணார் ஏற்கனவே மயிலாடுதுறையில் என்ன இப்படி தான் பண்ணாங்க அப்படின்றார் அப்புறம் இப்போது சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி இவர் வந்து தேச விரோத செயல்களில் இவர் தான் நிற்கிறாரே தவிர அந்த விஷயங்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ கருக்கா வினோத்து வந்து சிறைக்கு போயிட்டான் சிறையில் இன்னும் இப்போ கஸ்டடி எடுக்க போகிறாங்க கஸ்டடி எடுக்கும்போது ஏன் செஞ்ச எப்படி செஞ்ச யார் தூண்டுதல் அப்படின்னா அவனை வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்டை வச்சு அவனை விசாரிக்க இருக்கிறாங்க போலீஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழக டிஜிபி அவரும் பேசும்போது பேட்டி அளிக்கிறாரு அந்த படங்களெல்லாம் போட்டு அவன் தனியாக தான் வந்தான்றதை படங்களோடு காட்டுறாங்க அவரோட பேட்டி முழுக்க இஸ் எக்ஸலன்சி கவர்னர் இஸ் எக்ஸலன்சி கவர்னர் தான் ஏன்னா அவர் பதவியேற்ற உடனே போய் கவர்னரை பார்த்துட்டு வந்தார் அந்தளவுக்கு ரேப்போ இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸு கவர்னர் பொய் சொல்கிறார் அப்படின்றத வந்து பட படம் வரைந்து பாகங்களை குறி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி படத்தோட காட்டுற நிலைமைக்கு கவர்னர் வந்து இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்காரு இது வந்து தமிழகத்தில் நிலவக்கூடிய ஒரு அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கி வந்து நிலவிட்டுருக்கு சின்னா ரெட்டியை வந்து ஜெயலலிதா சொல்லாத விஷயங்கள் கிடையாது என்னிடம் வரம்பு மீறி நடந்து கொள்கிறார் என்ற அளவுக்கு தவறாக நடந்து கொள்கிறார் அந்த வார்த்தை எல்லாம் அசம்பிளியில் பதிவு பண்ணப்பட்ட வார்த்தைகள் அப்படிலாம் சொன்ன விஷயங்கள் அப்போ கூட சென்னாரெடி இப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ணல அவருடைய பயணத்தையே அடித்து காலி பண்ணி துவம்சம் பண்ணி அவர் மீதே தாக்குதல் நடத்தப்பட்டப்போ கூட சென்னாரெடி இந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணல ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி சாதாரண ஒரு சம்பவம் இந்த சம்பவத்தை வந்து மிகப்பெரிய சம்பவமாக மாற்றுறது அப்போ இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அஜெண்டாவோடையே கவர்னர் வந்து செயல்படுறாரு இது வந்து மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது இது வந்து கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு கவர்னருடைய செயல்கள் வந்து மிகவும் எக்ஸ்போஸ் ஆகி போச்சு அந்த அளவில் தான் இருக்குது வெறும் அண்ணாமலை மட்டும்தான் அதுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறாரே தவிர அவருக்கு ஆதரவாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு யாருமே இல்லைன்ற சூழ்நிலைய அவரே உருவாக்கியிருக்கு இந்த கருக்காவனத் அவர் வந்து குண்டு வீசினது கவர்னர் மலை மேலே இதை பற்றிலாம் நிறைய டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்னராக இருக்கவர் ஒரு வடமாநிலத்துலேருந்து வரக்கூடியவர் தான் அதே மாதிரி நம்ம வந்தாரை வள வைக்கும் தமிழகம் அப்படிங்கிற மாதிரி வடமாநில தொழில எல்லோருக்குமே வந்துட்டு நாம் வந்து வேலை வாய்ப்பை வழங்கிக்கிட்டே இருக்கோம் அதே ச சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து நம்ம காவல்துறை மேலேயே தாக்குதல் நடத்துறது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நடக்குது இது எந்த மாதிரி சூழலை நோக்கி போகுது அதாவது தமிழகத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது அதாவது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வட மாநிலத்தவருடைய எண்ணிக்கை வந்து தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை மற்றவங்க எண்ணிக்கை எல்லாத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கோடி பேர் இருக்காங்க எட்டு கோடி மக்கள் தொகையில் சுமார் ஒன்றரை கோடி மக்கள் தான் இளைஞர்கள் இளைஞர்கள்னு கணக்கில் எடுத்தால் ஒன்றரை கோடி தான் வருவாங்க அந்த இளைஞர் எண்ணிக்கைக்கு ஈக்குவலாக வட மாநிலத்தவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்காங்க நீங்கள் கோல்டு பிஸ்னஸ் சவுகார்பேட்டை முழுக்க வட மாநிலத்தவர்கள் தான் அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு லேவாதேவி கொடுக்கறதுக்காக தான் சென்னைக்கு வராங்க அதனால தான் சவுக்கார்னு சொல்லிட்டு சவுக்கார்பேட்டைன்னு சென்னையில் உருவாகுது இனி கோல்டு அவங்க தான் இரும்பு தயாரிப்பு அந்த கழிவு இரும்புலேருந்து இரும்பை தயாரிக்கிற 
தொழிற்சாலைகள் முழுக்க வந்து வட மாநிலத்தவர்கள் தான் நீங்கள் எங்கே வந்து இரும்பு தொழிற்சாலைகளில் விபத்து நடந்தாலும் வட மாநிலத்தவர்கள் தான் சாவாங்க அவங்க கையில் தான் இரும்பு தொழில் இருக்குது மஞ்சள் வணிகம் ஈரோட்டை சார்ந்த மஞ்சள் வணிகம் முழுக்க வட மாநிலத்தவர்கள் கையில் தான் இருக்குது கட்டுமானம் கட்டுமானமும் அவங்க கையில் தான் வந்துருச்சு பெரும்பான்மையாக வட மாநில தொழிலாளர்கள் தான் கட்டுமானம் ஏன் அவ்வளோ ஏன் வங்காள மொழியில் நாற்று நட்டு தான் பயிர் வேலையே பார்க்க விவசாயத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க விவசாயத்துக்கே வட மாநில தொழிலாளர்கள் வந்து வந்துட்டாங்க சின்ன சின்ன இது கடைகள்லாம் பார்த்திங்கனாலே வந்து ரீட்டைல் ஷாப் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ அவங்க வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயந்தான் அவங்க ஊரில் சம்பளம் கிடைக்கல இங்கே வராங்க நம்ம பல ஊர்களுக்கு உலகம் முழுக்க பரவியிருக்கோம் தமிழர்கள் அது வந்து நம்ம ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயந்தான் நடக்கலாம் இந்தியன் ஒருவன் எந்த மாநிலத்திலும் வாழலாம் தொழில் செய்யலாம் வாக்குரிமை உடையவனாக இருந்தால் அவன் தேர்தலில் போட்டி போடலாம் அதெல்லாம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரைட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இது ஒரு லிப் இதுக்கு வந்து ஒரு செக்கிங் மெஷரே இல்லை ஐட்டுங்களா இப்போது நீங்கள் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த மக்களுடைய கலாச்சாரத்தை குலைக்கக்கூடாதுன்றதுனால நீங்கள் போகிற இந்தியர்களாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்னர் லைன் பர்மிட்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அங்கே நீங்கள் வந்து பல நார்த் ஈஸ்ட் மாநிலங்களில் சொத்து வாங்க முடியாது இப்போ மணிப்பூர் பிரச்சனையே சொத்து வாங்கிறது சம்மந்தமாக தான் பிரச்சனை மலைகளில் வந்து ஆதிவாசிகளை மீறி நீங்கள் சொத்து வாங்க முடியாது ஒரு ஆதி அதனால் இன்னொரு சமூகத்தை மைத்திரி சமூகத்தை ஆதிவாசி சமூகம்னு அறிவித்தா அவங்க சொத்து வாங்கலாம் அந்த மலைகளோட டாமினேஷனை வந்து குறுக்கி கிளாமல் போய்டுன்றது தான் மணிப்பூர் பிரச்சனையுடைய சாரம்சம் அப்போது சொத்து வாங்குவதற்கு தடை இருக்குது இப்போ காஷ்மீரில் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஆர் இன்வோக் பண்ண அப்புறம் தான் காஷ்மீரில் நீங்கள் போய் சொத்து வாங்க முடியும் ஆனால் ம நார்த் ஈஸ்டில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே அதே நார்த் ஈஸ்ட் அவங்க சொத்து வாங்குறாங்க அவங்க டாமினட்டாக வராங்க பல பிஸ்னஸ்களில் வராங்க இன்றைக்கி சென்னை நகரில் ஓடுற ஆட்டோ எல்லாமே அவங்களுடைய ஃபைனான்ஸில் தான் ஓடுது சென்னை நகரில் ஓடுற எல்லா பைக்குமே அவங்க ஃபைனான்ஸில் ஆமாம் சர்வசாரம் கேட்டாலும் இந்த சேட்டுகிட்ட சேட்டுக்கிட்ட தான் வாங்கினேன் அப்படின்னுருவாங்க நம்ம அந்த காலத்தில் கம்மல் மூக்குத்தி அழமான வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே சேட்டுக்கிட்ட தான் குவாட்டருக்கும் சேட்டு தான் ஆட்டோவுக்கும் சேடு தான் பைக்குக்கும் சேடு தான் இது மாதிரி தான் சேடு வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கலந்துருக்காங்க தனியார் வங்கிகளே டாமினேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் கடலூர் சிப்காட்டில் வந்து மோசமான சுற்றுச்சூழல் விளைவை ஏற்படுத்துகிற தொழிற்சாலைகள்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ் ஒரு தொழிற்சாலைகள் உங்களுக்கு ஸ்டெர்லைட் யார் நார்த் இந்தியன் தானே அகர்வால் யார் குஜராத்காரன் தானே அது அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் வந்து பொல்யூஷன்ஸ் ஏற்படுத்துது இது இல்லாமல் ஐஏஎஸ்ஸு ஐபிஎஸ்ஸு அப்படின்ற லெவல்லையும் நார்த் இந்தியன்ஸ் வராங்க இன்றைக்கி தலைமைச் செயலாளர் எடுங்க நார்த் இந்தியனு டிஜிபி எடுங்க நார்த் இந்தியனு இல்லைங்களா இப்போ வர்றதெல்லாம் நம்ம வந்து தப்புலாம் சொல்ல அவங்கெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் வராங்க அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போகல ஆனால் இதுக்கு ஒரு செக்கன் மேட் மெஷர் வரணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நார்த் இந்தியன் பிரச்சனை வந்தது அப்போது பீகார்லேருந்து நிதிஷ்குமார் உட்பட எல்லோரும் இங்கே வந்து வட இந்திய தொழிலாளர்கள் தாக்கப்படுகிறார்களா அப்படின்றது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் பிரச்சனையாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி இன்டர்ன் என்ன இருக்குது இவங்க வந்து அம்பத்தூரில் இவங்க வட இந்திய தொழிலாளர்களை வந்து ரெண்டு குரூப்புக்குள்ளே கிளாஷ் வருது அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் போகுது அந்த போலீஸை வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க அப்போது அவங்களுக்கு அந்த தைரியம் எங்கேருந்து வந்தது நீங்கள் இதை நீங்கள் அலோவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு முப்பத்தி மூணு பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் வந்து நடவடிக்கையை வந்து அப்துல்லூட்டாக எடுத்திருக்காங்க முப்பத்தி மூணு பேரை கைது பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாவி போலீஸ்கார் அவரும் அடி 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 அடின்னு அடிக்கிறாங்க அவர் தப்பிக்கவே வழி இல்லாமல் போகிறாரு அந்த போக்கு என்பது வந்ததுன்னா அளவு மாற்றம் குணம் மாற்றம் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க இவ்வளோ பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இவங்க இருக்காங்க போகிறாங்க வராங்க எல்லாமே இருக்காங்க தண்ணி வந்து தொண்ணூத்தொம்பது டிகிரி சூடாகிற வரைக்கும் தான் தண்ணி அந்த வெப்பம் வந்து நூறு டிகிரியை தொடும்போது தண்ணி ஆவி ஆகிடும் அளவு மாற்றம் என்பது குணமாற்றத்தை கொண்டு போகும் கலாச்சார மாற்றமாகும் இப்போ நமக்குன்ட்டு ஒரு இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுனா நீட் எதிர்ப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ வட மாநிலங்கள் வந்து அதில் வந்து பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை அப்போ நம்ம நம்மளோடைய எதிர்ப்பை வந்து கொண்டு போகிறப்ப வந்து அதிகாரிகள் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நிறைய விஷயம் இருக்குது அந்த மாதிரி அவங்களுடைய குணாம்சம் என்பது வரும் பொலிட்டிக்கலாக வரும் இப்போ ரேஷன் கார்டு வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கே வேணால் வாங்
ரேஷன் கார்டு வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பீகார் மாநில தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே ரேஷன் கார்டு வச்சுருக்காங்க இந்தியா முழுக்க ஒரே ரேஷன் கார்டு அப்படின்ற பாலிசிக்கு வந்துருச்சு அப்போது இது உள்ள வரக்கூடிய வட மாநில தொழிலாளர்கள் யார் பலர் வந்து குற்ற சம்பவங்களில் சம்மந்தப்பட்டவங்க இன்றைக்கி ரவுடிகள் கையில் துப்பாக்கி கிடைக்குது அந்த துப்பாக்கி முழுக்க வட மாநிலங்களில் தான் இம்போர்ட் பண்ணப்படுது அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க அங்கே வந்து நக்சல் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இருக்குது தீவிரவாதிகள் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது அதே மாதிரி போதை பொருட்கள் நடமாட்டோம் கஞ்சாவாக ஆகட்டும் ப்ரௌன் சுகர் ஆகட்டும் மற்ற விஷயங்கள் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வட மாநிலங்கள்லேருந்து இம்போர்ட் ஆகுது அருவால் இது அருவால் கத்தின்னு வச்சுருந்தவங்களாம் இப்போ வந்து குண்டு வீச்சு துப்பாக்கி சூடு இந்த மாதிரி வந்துடும் அந்த மாதிரி வர்றாங்க ஸோ இந்த அளவு மாற்றம் குணமாற்றம் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் நேற்று தமிழம் இன்று பாலஸ்தீன் நாளை தமிழகம் இந்த மாதிரி வந்துடக்கூடாதுல்ல அங்கே பாலஸ்தீனது வந்துட்டு அவங்கள இஸ்ரேலை விட்டு இதில் வந்து கடைசியில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஆக்கிரமித்து இப்போ பாலஸ்தீனர்கள் வந்து போராட வேண்டியதாகிடுச்சு தங்களோட நிலத்துக்காக நிலத்துக்காக பாலஸ்தீனர்கள் அந்த மாதிரி இந்த வட இந்திய தொழிலாளர்கள் உள்ளே வர்றது வந்து தப்பே கிடையாது அவங்க வரலாம் வயிற்று பசிக்காக உள்ளே வராங்க அரிஜான் வயிற்றுக்காக உள்ளே வராங்க அவங்கள நம்மளும் ஆதரிக்கலாம் கு கடினமாக உழைக்கிறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க தமிழர்களை விட அதிகமாக வேலை பார்க்குறாங்க அவங்கள விட தமிழர்களை விட கம்மியாக சம்பளம் வாங்குகிறாங்க இதை வந்து தமிழ் முதலாளிகள் வந்து ஆதரிக்கிறாங்க அவங்கள எல்லாரையுமே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஒரு வேலை நம்மால் செய்கிறது வந்து எட்டு ஹவர் செய்வான் நடுவில் ரெண்டு ஹவர் லஞ்ச் எடுப்பான் டீ சாப்பிடுவான் தம் அடிப்பான் அதுலாம் இருக்குது இவன் வந்து நைட் எட்டு மணி வரைக்கும் வேலை செய்வான் அது மாதிரி இந்த விடுப்பு எடுக்கிறதுலையும் வந்துட்டு அவங்க அதிகமாக எடுக்க மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க கோழி கறி சாப்பிட்றதுல கூட கோழி காலை வாங்கி கோழியுடைய காலை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழக்கூடிய எல்லாமே வறுமை தான் நம்ம அதெல்லாம் வந்து குறைச்சி சொல்ல ஆனால் இந்த வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணப்படணும் அவங்களுக்கான ஒரு ரிஜிஸ்டர் இருக்கணும் அவங்களுக்கான ஒரு பர்மிட் இருக்கணும் அவங்க யாருன்றது தெரியணும் குற்ற செயல்கள் பற்றின பின்னணி இருக்கணும் அவங்க மேலே ஒரு கண்காணிப்பு இருக்கணும் இப்போ போலீஸ் அட்டாக் பண்ணவொன்னே முப்பத்தி மூணு பேரை கைது பண்ணுறோம்ல இந்த நடவடிக்கையை முன்கூட்டியே நம்ம எடுத்திருந்தால் போலீஸ் அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க வருவாங்களா ஸோ இதுக்கான ரெகுலரைசேஷன் வேணுன்றது தான் இந்த சம்பவம் நமக்கு காட்டுது இந்தியா என்பதே வந்து வெவ்வேறு மாநிலங்களின் கூட்டு தான் அது வந்து ஒவ்வொரு மாநிலம் வந்து அது அதுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை வச்சுருக்குது யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போய் தொழில் செய்யலாம் வேலை பார்க்கலாம் எல்லாமே இருந்தாலும் அந்தந்த மாநிலங்களோட தனித்தன்மை கிடாமல் இருக்கணுங்கிறத பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கீங்க உங்கள் தகவலுக்கு ரொம்ப நன்றி தோழர் வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு